今天我们要继续去了解显化法则，比如说，我们如何利用显化法则去显化丰盛，以及显化法则在使用的过程当中那些注意事项。圣哲曼大师可以帮助显化的过程，在祈请的过程中，我们向圣哲曼大师呼请，与他的连接可以得到帮助。你的决定是你的我是临在的神圣意志的反应，显化过程。是圣哲曼大师发起的，而且他支持这个过程。你的我是临在，是你的神圣意志。圣哲曼大师通过内在的炼金术发明了这个过程，这是你的人格和灵魂的融合，显化出灵魂的意志。换而言之，灵魂的意志通过内在的炼金术显化到了外在。银河联盟也拥有先进的显化科技。供他们使用，这些技术就是实相塑造。当你做出决定的时候，你就是在塑造。嗯、你塑造了时间，还有空间。时间和空间并不是固定的，它们可以被塑形，根据灵魂的意志进行调整。时间和空间受制于。某一区域内最强的灵魂意志，物质是由亚原子粒子所组成的，看上去像是固体，但并非如此。它们是一种称之为驻波的物理学振动。如果我们影响了组成物质的最基本的元素，我们就可以转化和改变它们。我们把这个叫做量子实相。量子实相可以通过科技和意识。进行转变，最简单的改变实相的方法，就是集中你的注意力在你想要塑造的实相上，比如说你所期待的实相，因为能量会流向我们注意力所关注的地方，集中注意力则会增加能量的流动。如果你想着一些事情，它们就会发生，这就是注意力定律。你可以根据这个原理来显化丰盛。很多光之工作者在财务上比较拮据，买一枚银币，把它装进口袋当中，随身携带，每天都看着它，把你的注意力牢牢集中在它上面，然后就会吸引来更多的银币。当你拥有足够多的银币时，就去购买金币。当你每天把注意力放在一件事情上的时候，就会创造一个能量支持漩涡场。你可以把自己的梦想画出来，观想它，然后采取行动。神圣几何会以非常精准的模式来协调你的自由意志，也就是你的决定。神圣几何是我们神圣意志的放大器，其他的放大工具包括声音，还有光。这也就是为什么曼陀罗图腾如此强大的原因。生命之花的中心也叫做冰度。是你自由意志的火花，出自神圣意志的决定，会在时间和空间当中产生涟漪。它是一个围绕着你的实相的时空结构，它会让宇宙来服从你的意志。你可以把想要事物的照片放在曼陀罗图腾，比如说生命之花的中央，或者是放在超光速粒子舱之中，会加速显化的过程。作为星际种子，我们可以使用以下的方法来规划自己的生活。每天醒来之后，问问自己：我今天做什么最有利于推动地球的解放？一旦人每天随时都问自己这个问题，丰盛也会渐渐地融入他的生活。我们得完成很多事情才能解放地球，光明势力也很开心。看见有人愿意做事，毕竟地球上有七十亿人，有能力又愿意投入这项工作的人却不多。如果我们忠于自己的内心，而且愿意投入最能发挥自我能力的善事，光明势力就会做出回应。
在显化的过程当中，我们也会遇到一些考验。黑暗势力会考验你的决定，他们会让你陷入困惑、恐惧，还有不安全感，并且在你的弱点上对你进行攻击。然而，如果你是百分之百的确信，黑暗势力是拿你没有办法的，但是黑暗势力也会攻击你身边的人，比如黑暗势力。会给你身边的人带来身体上的问题，这是不幸的。但是这些人需要自己去解决这些问题。我们每个人都可以成为促成转变的催化剂，前提是我们必须自己要去做出改变。执政官是测试者，会让人不舒服，不过他们是会被移除的。对他们也不要有怜悯之心。下定决心，并且乐于冒险，是我们推动转变所需要的。而且，我们解放地球的决心和自由意志，是我们最强大的武器。